we want to take two sessions this evening on the second coming of Christ. Vrem ca să avem două sesiuni în această seară despre venirea Domnului Isus. Now, in the Christian world, acum în lumea creștină, there are many different teachings on what will happen before Christ comes. Sunt foarte multe învățături care, care vorbesc despre ce se întâmplă înainte de a veni Domnul and, Isus. Uh, how he comes and when he comes. Și cum o să vină și când o să vină. It's good to go to scripture. Este foarte bine să mergem la scripturi. With an open mind. Cu minte deschisă. It's very difficult to read scripture with an open mind. Este foarte greu ca să citești o Biblie, Biblia cu minte deschisă. In Jesus when Jesus came to earth. Când Isus a venit pe pământ, very few people were willing to receive what he had to say. Foarte puțini oameni au vrut ca să primească ceea ce a avut el de zis. Because their minds were already made up as to what scripture means. Pentru că mințile lor, adică gândurile lor deja erau făcute de gândurile lor, părerile lor. And uh, therefore when Jesus told them something they said no this can't be right. Și atunci când Isus le-a zis ceva, au zis oh, asta nu poate să fie corect. They already had made up their mind what you can do on the Sabbath day what you can't do. Ei deja au avut în mințile lor ceea ce trebuie, ceea ce a avut voie să facă pe sabbat și ceea ce nu a avut voie. So when Jesus did certain things it was wrong in their eyes. Și atunci când au făcut Isus anumite lucruri, atunci ei priveau ca lucruri greșite. So we have to learn something from that example of the Pharisees and the scribes. Deci noi trebuie să învățăm ceva de la acest exemplu al farisei și saducei. They knew the scriptures. Ei cunoșteau scripturile. Intellectually. Prin, prin mintea lor, prin intelect. But they were not open to change old ideas when Jesus showed them that was wrong. Dar ei nu au fost deschiși ca să primească alte lucruri când ei au avut ideile lor vechi, când Dumnezeu a arătat că era greșit. One of the decisions I took in my life uh, 49 years ago when I was converted. Una de deciziile care le-am luat când am, când am fost convertit 49 de ani în urmă, uh, I was in the Syrian Orthodox Church. Eram în biserica siriană ortodoxă. Baptized as a little baby. Botezat ca un copil nou. And then I was born again when I was 19 and a half. Și după aia am, am fost născut din nou când am avut 19 ani și jumătate. And as I studied the scriptures, și în ce timp ce eu studiam scripturile, it took me one and a half years to be willing to accept water baptism. M-a ținut un an și jumătate până când am acceptat să fiu botezat în apă. Because I had this prejudice in my mind. Pentru că am avut o idee înainte în mintea mea. But as I studied the scriptures, I found that you can be baptized only after you've accepted Christ and you're born again. Dar după ce am studiat scripturile, am învățat că trebuie ca să primești botezul în apă după ce ești născut din nou. That took me one and a half years. O ținut un an și jumătate. And then I grew up in a church that didn't teach the baptism in the Holy Spirit. Și apoi eu eram crescut într-o adunare care nu vorbea despre botezul so, uh, în apă. A young believer. Eu eram un începător în credință. When you're young, you just blindly accept what others teach. Și când ești mai tânăr, atunci accepti foarte ușor ce, ce primești. But as I studied the scriptures, dar în ce timp ce eu studiam scripturile, I found that there is such a thing as a baptism in the Holy Spirit. Atunci am aflat că este ceva care există uh, ca botezul Duhul, cu Duhul Sfânt. And that was about two years after I was baptized in water. Asta a fost cam doi ani după ce am fost botezat cu so în apă. I began to seek God for that. Și după aia eu am început ca să mă rog Domnului pentru asta. And then God baptized me in the Holy Spirit. Și după aia Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. So I found that I had to change my views. Deci am aflat că eu trebuia să schimb părerile de mele. Când, cu cât Dumnezeu m-a arătat din cuvântul Domnului. And that is the thing that has helped me to grow spiritually through all these 49 years. Și asta este lucru care m-a ajutat ca să cresc spiritual în ultimii 49 de ani. And I've seen other believers around me. Și am văzut pe alți care în jurul meu. Who are not willing to change their views. 
care nu nu vrut ca să schimbă părerile lor. Even when they see something in scripture. Chiar când văd ceva în scriptură. Because they say no, we believed this in our church for so many years. Că ei zic, oh, nu, în adunarea noastră se crede așa pentru nu știu so, câți ani. God won't force a person to change his view. Deci Dumnezeu nu o să forțeze pe nimeni ca să schimbe părerile. But we can uh, when God sees that we don't love the truth. Dar când Dumnezeu vede că noi nu iubim dragostea, it's very easy to be deceived. Atunci e foarte ușor ca să fim înșelați. I want to show you a verse in that connection in 2 Thessalonians chapter 2. Vreau să văd un verset cu privire la lucrul acesta în 2 Thessalonians capitolul 2. In 2 Thessalonians chapter 2. În 2 Thessalonians capitolul 2. It says here. Zice aici. In verse 10 about certain people who did not receive the love of the truth. În versetul 10 despre oameni care nu au primit nu avea dragostea de cuvântul Domnului. What was their sin? Care a fost păcatul lor? They did not love the truth. Ei nu au iubit adevărul. And they did not receive the love of the truth. Și nu au primit dragostea de cuvânt. 2 Thessalonians 2 verse 10. 2 Thessalonians capitolul the last part. Chapter 2 or 1. Chap- chapter 2 verse 10. Capitolul 2 versetul 10. Uh, uh, it's it's here on that screen too on the right. And uh, And when you don't receive the love of the truth. Și când noi nu primim adevărul dragostei de adevăr. in the next verse verse 11. Zice în versetul 11 that God sends a deceiving influence on them so that they might believe what is false. Că Dumnezeu îi trimite un duh de rătăcire ca să creadă lucruri care nu sunt adevărate. They believe something false. Ei cred ceva care nu este adevărat. And who deceives them? Și cine înșală? God himself allows us to be deceived. Dumnezeu însuși ne lasă ca să fim înșelați. Now the Bible says our hearts deceive us. Acum Biblia zice că inima ne înșală. The devil deceives us. Diavolul ne înșală. The Bible speaks about the deceitfulness of money. Biblia spune de înșelăciunea banilor. On top of all this deception pe deasupra tuturor aceste um, înșe- înșelăciuni. If God also allows us to be deceived, we are finished. Dacă Dumnezeu ne lasă ca să fim înșelați, atunci suntem terminați. And this is the one verse in the Bible which says God will send a spirit of deception on people so that they believe what is false. It's an amazing verse, verse 11. Un verset interesant că zice aici că Dumnezeu chiar însuși el lasă un duh de rătăcire ca oamenii ca să creadă lucruri care nu, nu sunt adevărate, să creadă minciună. And I don't want that. Și eu nu vreau lucrul acesta. I don't want to be deceived. Eu nu vreau să fiu înșelat. I don't want God to make me believe what is false. Eu nu vreau ca Dumnezeu să facă ca eu să cred un lucru care este fals. So how can I be saved from that? Deci cum pot să fiu scăpat de lucrul acesta? I must receive the truth. Trebuie ca să primesc adevărul. I see it even if I have to change my mind. Când îl văd, chiar dacă trebuie să-mi schimb părerea mea. So, when I was in this church as a young Christian, când eram în această biserică ca un creștin mai tânăr, I was taught like 95% of Christians are taught. Eu am fost învățat cum sunt învățat 95% din creștini. That there's going to be a period of great tribulation. Că o să fie o perioadă de încercări mare, de primăvară. And the Antichrist will rule the world. Și Anticristul va stăpâni lumea. And that before that happens, Jesus will come secretly and take us up to be with him. Și înainte ca să se întâmple așa, Isus va veni în secret și va lua pe toți creștinii să fie împreună cu El. Seven years later, he'll come openly for the world to see. Și șapte ani, seven years later, later seven years after the secret coming, deci șapte ani după ce va veni în secret, atunci va veni în, în plin ca să vadă toți oamenii. Now, I'll tell you honestly that 95% of believers believe that. Și acum vă spun sincer că 95% din credincioși cred lucrul acesta. And most churches teach that. Și foarte multe biserici învață lucrul acesta. And I also grew up in a church that taught it and I was a young Christian I believed it. Și și eu în adunarea mea când eram uh, creștin mai tânăr, biserica mai învățat lucrul acesta și eu credeam. But as I studied the scriptures. Dar în ce timp ce eu studiam scripturile, I found that there was no place in the Bible where it says Jesus will come secretly. Eu n-am găsit niciun loc în Biblie unde zice că Isus va veni în secret. And there was no place in the Bible which said that we will escape the great tribulation. Și nu este niciun verset în Biblie care zice că noi o să scăpăm de prigoana de ziua cea mare. So I had to change my mind. Și trebuia ca să-mi schimb părerea. Because I did not want to be deceived by God. Pentru că eu n-am vrut să fiu înșelat de Dumnezeu. So I received the truth 
even if 95% of people didn't agree with me. Deci eu am primit adevărul chiar dacă 95% de oameni nu au fost de acord cu mine. So I want to share with you what I understood through studying the scriptures for 49 years. Deci eu vreau să vă împărtășesc ceea ce înțeleg eu din Scriptură în timp cum am studiat 49 de ani. Let us begin with Jesus' words in Matthew 24. Hai să începem cu cuvintele Domnului Iisus în Matei, capitolul 24. The disciples asked Jesus, Ucenicii i-au întrebat pe Domnul Iisus, You know, Jesus had just told them in verse 2. Isus, Matthew 24, verse 2. Isus le-a zis în versetul 2. You see all these things I say to you concerning the temple. Not one of these stones will remain upon another which will all, all not be torn down. Vedeți voi toate aceste lucruri. Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. And then the disciples asked him și după aia ucenicii l-au întrebat sort of three questions. Am trei întrebări. In verse 3. Versetul 3. When will this happen? Când o să se întâmple acest lucru? When is all this temple going to be torn down? Când o să fie acest templu dărâmat? And secondly, și a doua lucru? What will be the sign of your coming? Care să fie semnul venirii tale? And at the end of the age. Și la sfârșitul veacului. So, it was the last two questions were sort of connected to each other. Cele două întrebări la sfârșit erau cam conectate una cu alta. But there were two separate questions really. Dar erau totuși două întrebări separate. When will this temple be torn down? Când o să fie dărâmat acest templu? And when will you come at the end of the age? Și când vei veni tu la sfârșitul veacului? You must remember there were two questions. Trebuie ca să ne aducem aminte că aici erau două două întrebări. Jesus was answering two questions. Și Isus le răspundea la două întrebări. And this is what he said. Și așa l-a spus. The first thing he said was, Primul lucru care el a zis este, Be careful because people will deceive you. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Verse 4. Versetul 4. See to it that nobody deceives you. Băgați de seamă ca să nu vă înșele nimeni. So that is the first thing we have to be careful about in the last days. Deci asta este primul lucru de care noi trebuie să avem foarte mare grijă. There's going to be a tremendous amount of deception. O să fie foarte mult înșelăciune. So we must really know the scriptures. Deci noi trebuie să cunoaștem scripturile foarte bine. And I'm sorry to say și that in today's generation the young people don't study the scriptures. Și îmi pare rău ca să zic că în generația noastră celor tineri nu prea studiază scripturile. They know more about television and movies than the Bible. Eu știu mai mult despre televizor și filme despre, decât despre Biblie. The older generation studied the Bible more. Generația mai bătrână, ei studiau Scripturile mai mult. My great burden is that in the younger generation people will study the Bible. Povara mea care este pe inimă este ca generația mai tânără o să studieze Cuvântul Domnului. Because that is the only way to be protected from deception. Pentru că asta este singura cale în care noi putem să fim protejați de înșelăciune. Dacă voi nu cunoașteți Scripturile, voi să fiți înșelați. And particularly when Jesus said the last days there'll be a lot of deception. Mai ales când Domnul Isus a zis că în ultimele zile o să fie înșelăciune mare. Eu nu vreau să fiu înșelat. And he repeated it again later on. Și l-a repetat încă o dată mai târziu. In verse 24. În versetul 24. False Christ and false prophets will arise and will show great miracles and wonders to deceive people. Se vor scola Hristos mincinoși, proci mincinoși și vor face semne mari și minuni ca să înșele pe oameni. If possible, even the elect could be deceived, it says in verse 24. Și versetul 24 zice că dacă va fi cu putință chiar și pe ce aleși să înșele. That means the deception will be so strong that even believers are in danger of being deceived. Înseamnă că înșelăciunea o să fie așa de tare că chiar creștinii ales o să fie în pericol ca să fie înșelați. Particularly if they accompany their teaching with a lot of miracles. Mai ales dacă acești oameni au foarte multe semne împreună cu învățăturile so, lor. when I see people today talking about miracles and signs and wonders, de aceea când văd foarte mulți oameni astăzi când vorbesc despre minuni și semne, I don't accept it all. Eu nu accept toate. Because I remember this verse. Pentru că mă aduc aminte de acest verset. There will be false Christ, false prophets who will show great signs and wonders. O să fie Hristos și proci mișinoși ca să facă foarte multe semne și minuni. To deceive people. Ca să înșele pe oameni. So I compare everything with scripture. Deci eu compar toate cu scripturile. You know, now one of the very common things being practiced among among many Pentecostal preachers in America and India un lucru foarte obișnuit care se practică acum în foarte în, is, la mulți păstori pentecostali în 
India to lay hands on people and make them fall down. Este ca să-și pună mâinile peste oameni și no, să cadă jos. This never happened so much 40-50 years ago. Cum asta nu s-a întâmplat prea mult 40 But it's become de ani very common now. Dar acum este un lucru foarte obișnuit. All over India and all over the United States. Peste toată India și America. So what do I do? Deci acum eu ce trebuie să fac? This is the manifestation of the Holy Spirit. Oamenii zic că asta e manifestarea Duhului Sfânt. I compare it with God's word. Eu compar cu cuvântul Domnului. I see, did Jesus do it? Eu văd, a făcut asta Isus? Uh, I have four tests. Eu am patru teste. One. Unu. Did Jesus do it? A făcut o Isus? Second. A doilea? Did Jesus teach it? A învățat Isus așa. Third. A treilea? Did the apostles do it? A făcut și apostolii așa. Fourth. A patrulea? Did the apostles teach it? Învățat apostolii așa. And if something fails in all four tests, și dacă ceva nu trece niciuna din aceste teste, I, say, I don't want it. Eu zic eu nu vreau. That is how I have protected myself for many years. Eu așa m-am protejat de mulți ani. Did Jesus do it? Of cu toți. Did Jesus teach it? Dacă el învăța asta. Did the apostles do it? Dacă apostolii au învățat. Did the apostles teach it? Dacă apostolii au învățat. So when I look at this one example like this, și când, hai să ne uităm la un exemplu ca asta. I never see Jesus pushing people down even once. Eu n-am văzut niciodată cum Isus s-a împins pe un om jos niciodată. I see him always lifting people up who are lying down. Eu tot eu văd cum Isus îi ridica pe oameni care erau jos. I see the apostles lifting up people who were laying. Eu văd apostolii cum ridica oameni care erau pe jos. So then I say, și atunci am zis, this is not from God. Asta nu e de la Dumnezeu. This is part of the deception that's going on in the last days. Asta este o parte din înșelăciunea care este în zilele din urmă. <coughs> It's exactly like Jesus said. Exact cum a zis Isus. That's one of the clearest proofs that we are nearing the second coming of Christ. Asta este una din cele mai clare dovezi că ne apropiem de a And then Jesus said in verse 6. După în versetul 6. There'll be so many wars and rumors of wars. A zis că o să fie război și vești de război. Not only wars, but rumors of war. Nu numai război, dar chiar vești de război. And we see that happening everywhere. Și noi vedem lucrul acesta întâmplând peste tot. Wars and rumors of wars. Război și vești de război. There are so many internet websites that are spreading rumors of wars. Sunt foarte multe website-uri pe internet care în care în part, deci cum mai departe vești de război. And newspapers are telling us of wars going on all the time. Și chiar zarele ne spun despre războaiele care merg pe tot timpul în toată lumea. And he said, don't be afraid, don't be frightened, verse 6. Și versetul 6 zice să nu vă temeți. For these things have to take place. Pentru că lucrul acesta trebuie să se... When I hear of wars, I don't say, Lord, stop the wars. Eu când aud că este un război, eu nu zic, Doamne, oprește acest război. How can I pray that when Jesus said that it has to take place? Cum pot să mă rog așa când Iisus a zis lucrul acesta trebuie să se întâmple? It has to take place. Trebuie să se întâmple. But it's still not the end. Dar sfârșitul totuși nu este atunci. But nations will fight against each other. Neam se va scula împotriva unui alt neam. There will be famines and earthquakes. O să fie foamete și cutremuri. And all these things are merely the beginning of the birth pangs, verse 8. Și toate aceste lucruri vor fi doar începutul durerilor. Jesus said his coming is like the birth of a baby. Deci au zis Iisus că venirea lui este ca o naștere a unui copil. That's the picture he used here. Asta este poza pe care o posibilă situația. My second coming is going to be like the birth of a baby. A doua mea venire o să fie ca nașterea unui copil. And every mother knows that before the baby is born there is a, a short period of very intense pain. Și fiecare mamă știe că înainte de a veni un copil este o perioadă scurtă de, de durere foarte intensă. That's called here the birth pain. Asta este despre ce vorbește în versetul 8, începutul durerilor. And only after that period of intense pain the baby is born. Și numai după perioada aceasta de durere foarte intensă copilul se naște. So that's the picture of the great tribulation. Deci asta este o ilustrație de prigoana cea mare. It's going to be a period of intense pain for Christians. Before Christ comes. Deci o să fie o perioadă de, de durere foarte intensă înainte de a veni Isus. Uh, but we are not looking forward to the tribulation. We are looking forward to the coming of Christ. Noi nu ne uităm înainte ca să așteptăm, uh, um, deci ne cazul cel mare. Noi așteptăm a doua venire a Domnului Isus. But we know that before His coming there will be this tribulation. Dar noi știm că înainte de a veni va fi acest necaz cel like mare. It's like if you ask a, a pregnant mother. A pregnant woman. Da, contrepe o femeie gravidă. What are you looking forward to? Tu pentru ce aștepți? 
She will never say, I'm looking forward to the birth pains. Ea nu o să zică, eu aștept ca să vină durerile nașterii. No. No. She says, I'm looking forward to a baby. Ea zice, eu aștept ca să vină copilul. But you say, don't you know, there'll be a lot of pain before the baby is born. Și tu întrebi, dar nu știi că o să fie durere mare înainte de a se naște copilul? Yeah, yeah, but that's just a short period, then I'm looking forward to the baby. Da, da, dar asta este numai într-o durată mai scumpă, scurt, eu vreau să aștept copilul. What am I looking forward to? Deci, pe, noi pentru ce ne uităm în Venirea Domnului Isus. But you say, don't you know there'll be a tribulation before that? Dar tu zici, nu știi că o să fie un caz mare înainte yes. de a veni El? Da. da. That's short period, it's okay, but I'm looking forward to the coming of Christ. Dar asta este o perioadă mai scurtă. Noi așteptăm venirea Domnului Isus. And then He made it clear. Și atunci eu am făcut mai clar. Verse 7, they will deliver you to tribulation. Verse 9, they will deliver you to tribulation. Atunci vă vor da să fiți chinuiți. And they will kill you. Și vă vor omorâ. And you will be hated by all nations on account of my name. Și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. That period is going to come. Perioada aceasta o să vină. In India, it's already beginning to come. În India deja a început să vină. Where if you stand up for the name of Jesus, most people will hate you. Acolo dacă stai Isus pentru numele lui Isus, atunci so, toți oamenii vă vor urâ. Even many Christians are don't want to talk too much about Jesus. Chiar foarte mulți creștini nu vor să vorbească prea mult despre Domnul Isus acolo. Um, there's I mean many people think of America as a Christian nation. <coughs> Foarte mulți oameni cred că America este o națiune creștină. But in so many places they don't want the name of Jesus. They don't want the name of Jesus to be mentioned. Dar în foarte multe locuri uh, ei nu vor ca numele Isus să fie menționat. In many schools in America. În foarte multe școli în America. They don't like the mention of the name of Jesus. Ei nu, ei nu le plac ca să fie numele lui Isus menționat. So it's going to happen in all nations. Deci se vor întâmpla în toate națiile. And when that happens, și când se va întâmpla aceasta, verse 10, many Christians are going to fall away from the faith. Atunci mulți vor cădea de la credință. That's another thing that's going to happen before Christ comes. Mai o să se întâmple și lucrul acesta înainte de a veni Isus. Many people are going to backslide and fall away from the true faith. Foarte mulți oameni o să cadă de la credință. And uh, they will even deliver up their brothers. Și care o să se dea unul pe altul. And many false prophets will arise, verse 11, and mislead many. Și foarte mulți proci micinoși se vor ridica și vor înșela mulți. See, how many times Jesus spoke about deception in the last days. Vedeți cât de multe ori a vorbit Dumnezeu despre înșelăciune în zilele din urmă. And verse 12, there's going to be so much sin in the last days. O să fie o mulțime a fără de legii. And I think that sin refers to movies. Și eu cred că acesta fără de legii înseamnă filme. And pornography, deci pornografie și toată murdăria the internet, pe internet. And when all this comes up, și când toate aceste lucruri se vor face, the love of many Christians is going to become cold. Dragostea celor mai mulți se va răci. Verse 12. Versetul 12. People will lose their fervent love for Jesus Christ. Foarte mulți oameni o să-și o să piardă uh, dragostea lor pentru Dumnezeu. I see this everywhere. Eu văd lucrul acesta peste tot. Especially among the younger generation. Mai ales în generația mai tânără. They sing and they praise the Lord in the meetings. Ei se roagă și cântă Domnului în adunări. But in their daily life. Dar în viețile lor personale. They don't have a fervent love for Jesus Christ. Nu au o dragoste pasionată pentru Dumnezeu. How do we know whether we love Jesus Christ or not? Cum știm noi dacă iubim pe Dumnezeu sau nu? If you love Jesus, you will keep his commandments. That's what he said. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, așa au zis. John 14, verse 15. Ioan 14, cu 15. If you love me, you will keep my commandments. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. That is the proof that we love him. Asta este dovadă că îl iubim. It's not just singing nice songs. Nu este numai că cântăm cântări frumoase. That's not the proof that I love him. Asta nu este dovadă că îl iubesc. The proof of my love for Jesus is not that I go to church. Dovada că iubesc pe Domnul Isus nu este că vin la adunare. Jesus said there's only one proof that I love him that I keep his commandments. Isus a zis este o singură dovadă care sunt dovedit că mă iubiți este că păziți poruncile mele. And how shall I prove my love for Jesus? Și cum să dovedesc dragostea mea pentru Isus? By studying the New Testament to see what his commandments are. Studiind Noul Testament ca să văd de fapt ce sunt poruncile lui. So when I see a 
Christian who is not serious about studying the New Testament. Și când văd un pocăit care nu este serios pentru a studia cuvântul Domnului. He doesn't know what the commandments are. El nu știe de fapt ce sunt poruncile Domnului. How can he say he loves Jesus? Cum poate el să zică că iubește pe Isus? He doesn't even want to find out what the commandments are. El nici nu știe de unde să afle unde sunt poruncile Domnului. Jesus gave some big commandments and some small commandments. Isus a dat câteva porunci mai mari și câteva porunci mai mici. And I prove my love for Jesus by keeping All the commandments. Și dovedesc dragostea mea pentru Isus că eu le țin pe toate. So when I read the Bible, și când eu citesc Biblia, particularly the New Testament, mai ales Noul Testament, I don't say, oh, that's a small command. Eu nu zic că oh, asta e o poruncă mai mică. If Jesus has commanded it, dacă Isus o poruncit-o, I prove my love for Jesus by keeping those commands. Eu dovedesc dragostea mea cu privire la el pentru că eu le țin. But Jesus said, in the last days, people's love will grow cold. Dar Iisus a zis că în zilele din urmă dragostea celor mulți se va răci. Their love for Jesus will grow cold. Și dragostea cu privire la Iisus se va răci. love for one another will grow cold. Dragostea chiar unul cu privire la altul se va răci. But, da, verse 13, versetul 13, the one who endures to the end will be saved. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. What does that mean? Asta ce înseamnă? The one who endures in love for Jesus till the end. Unul care răbdă până în dragoste pentru Iisus va... He's talking about love. Vorbește despre dragoste. I want to endure till the end in a fervent love for Jesus Christ. Eu vreau ca să îndur să până la sfârșit cu o pasiune, cu o dragoste pentru Dumnezeu. And the other thing Jesus said in the last days, verse 14, there'll be a lot of preaching of the gospel. Și mai altul lucru care a zis Isus în versetul 14, despre care este multă învățătură. He doesn't say everybody will be converted. Nu zice că toți o să fie convertiți. Verse 14, as a witness as a witness ca o mărturie that means like a light that will shine in every nation asta înseamnă ca o lumină care, care o să lumineze în fiecare națiune and that is happening today și asta se întâmplă astăzi radio and television and the internet and all the gospel is going to every nation prin radio prin televizor uh, cuvântul Domnului se împrește în toată lumea literature and many other means și prin multe sc- uh, lucruri scrise it's like a light shining ca o lumină care luminește. He didn't say that people will come to the light, but the light will shine. Nu zice că oamenii vor veni la această lumină, dar zice că lumina va lumina. And then he speaks about the abomination of desolation in verse 15. Și după aia vorbește despre urăciunea pustirii în versetul 15. Now remember, the disciples asked two questions. Na, acum vă duceți aminte că ucenicii au întrebat două întrebări. One was about when his second coming in the end of the age. Prima a fost uh, despre venirea lui And și sfârșitul the was, when, when will this temple be destroyed? Și a doua era când o să se fie dărâmarea acestui templu. Because Jesus spoke about the temple being destroyed. Și Isus a vorbit despre dărâmarea templului. So now he speaks about that part. Și acum el vorbește despre partea, partea asta. And he says when you see the abomination of desolation spoken of through Daniel standing in the holy place. Și zice, când veți vedea urăciunea pustirii despre care a vorbit prorocul Dan, Daniel așezat în Apostolul Sfânt, atunci cei ce vor fi în Iudea să fugă la munți. Acum el nu vorbește despre oameni în lume. El vorbește de oameni în Israel. Cei care sunt în Iudea. So that doesn't apply to us because we're not in Judea. Deci asta nu aplică la noi pentru că noi nu suntem în Judea. Talking about the temple being destroyed. Ne vorbește despre templu, de la marea templului. After Jesus was crucified, după ce a fost crucificat Isus, just around 30 AD. Care era în jurul 30 de AD. 40 years later. 40 de ani mai târziu. God gave the Jews 40 years to repent. Dumnezeu i-a dat ideilor 40 de ani ca să se pocăiască. Of their crucifying Christ. Uh, mm-hmm. pentru că au crucificat pe Domnul Isus. Și când ei nu s-au pocăit, God allowed the Roman army to come. Dumnezeu a îngăduit ca ar- rom- armata romană să vină. Destroy Jerusalem. Să distrugă Ierusalimul. Destroy the temple. Să distrugă templul. And uh, the Jews were scattered all over the world. Și evrei au fost împrăștiați pe toată lumea. That happened in the year 70 40 years after Christ was crucified. Asta lucrul s-a întâmplat 70 de ani mai târziu de când a fost crucificat Domnul Isus. And in those days, he's talking to the Jews now. El vorbește la evrei acum. The people who are in, the people who are living in Israel. A cei care trăiesc în Israel. they are. Oriunde sunt ei. He says it'll be very difficult for those who have babies those days, verse 19, because they'll have to run for their life. 
zice că vai va fi le femeile însărcinate că ele vor trebui să fugă în zilele acelea. Verse 20 he says be careful that you don't have to run on a Sabbath day. Și versetul 20 zice rugați-vă să nu trebuiască să fugiți într-o zi de sabat. This is not referring to the whole world because the world doesn't celebrate the Sabbath. Asta nu este în referință la toată lumea pentru că nu toată lumea are Israel where they in Sabbath they, they are not allowed to walk. Deci ei vorbește despre Israel, el vorbește de Israel, că acolo ei sărbăteau sabatul și au zis Iisus că o să fie so, foarte dificil. Deci aici aflăm că Iisus dă două răspunsuri, una pentru o întrebare și una pentru altă, pentru că i-au pus două întrebări. And then he t- talks about the last days again. Și după aia iarăși vorbește de o zilă de din urmă. Then in the last days, Atunci, în zilele din urmă, there will be a great tribulation, verse 21, versetul, such as has never happened since the beginning of the world. Versetul 21, pentru că atunci va fi un ecaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii. And then, verse 21, 23, versetul 23, if anyone says, here is Christ, there is Christ, they don't believe it. Atunci, dacă vă spune cineva, iată Hristosul sau acolo, să nu credeți. This is the verse that tells us that if somebody says, no, he has come secretly, he has come secretly, don't believe it. There's not going to be any secret coming. Asta este versetul care arată că dacă cineva zice, o venit Isus în secret, atunci să nu credeți. Or if they say, no, he came in the wilderness, verse 26. Sau so, dacă zice, iată l în pustie. Don't believe them. Versetul 26, să nu credeți. Because he says, I'm telling you in advance, verse 25. I'm telling you in Advance. Deci, versetul 25 zine, v-am spus mai dinainte. Don't believe when people say Christ came secretly here or secretly there. Să nu credeți când oamenii vor spune, oh, Iisus s-a venit în secret aici, s-a venit Because acolo. Because I tell you in advance how I will come. Pentru că o să vă spun mai dinainte cum o să Verse vin. 27. Versetul 27. As the lightning shines from the east to the west, so will I come. Cum iese fulgerul de la răsărit și va și se va vedea până la pus, așa va fi și venirea Fiului Omului. So, Christ's coming is going to be something like the lightning. Everybody will see it. Deci, venirea Domnului Iisus o să fie ca un fulger. Toți o să vadă. Lightning is never secret. Când vine o fulger, asta nu e secret. Everybody can see it. Toți poate ca să vadă. Then he said, și după aia o mai zis, Where the corpse is, the vultures will gather. Unde va fi, oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Um, he was using a parable there. O folosit aici o, o pildă. He says, you know, wherever there's a dead body, o zis, acolo unde este un corp mort, all of a sudden, all the sky vultures come there to eat from the dead body. vin toți vulturii ca să mănânce. You thought there were no vultures around, but suddenly they come. Tu ai crezut că poate că nu erau vulturi deloc, dar dintr-o dată toți vin. Just like vultures are drawn to a dead body, așa cum sunt atrași vulturii la un corp mort, Automat, in the same way, în același fel, believers will be drawn up to Jesus Christ. Credincioșii o să fie atrași la Domnul Isus. But this is going to be verse 29 immediately after the tribulation. Dar asta o să fie versetul 29 în dată după necazul cel mare. That's so clear. Asta este așa de clar. After this great tribulation. După acest necaz cel mare, the sun will darken, soarele se va întuneca, the moon will not give its light, luna nu știu mai va mai răzumina, stelele vor cădea, and then the son of man, verse 30, will appear in the sky, și după aia fiul omului, versetul 30, va apărea în cer, and all the tribes of the earth will mourn, toate semințile pământului se vor boci, he'll come in the clouds, o să vină pe norii cerului, and he'll send forth his angels, și o să trimite pe îngerii lui, be a great trumpet blow and blast, o să fie o trâmbiță răsunat, and răsunat they will doare. gather together his elect from all the parts of the earth. Și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi. So, you see here, deci vedeți how aici, Jesus will come. cum o să vină Iisus. He'll come in the clouds, o să vină în nori, the angels, îngerii, the trumpet, trompeta, trâmbiță, and people will be gathered up. și oamenii o să fie trași la el. From all the parts of the earth. When is this going to happen? Verse 29. Immediately after the great tribulation. În data după necazul cel mare. Now, if you compare this with what Paul says in 1 Thessalonians 4, deci aici dacă compar cu ce zice Pavel în 1 Tesaloniceni capitolul 4, he tells us how it will be in the coming of the Lord. El zice cum o să vină, o să fie la venirea Domnului Isus. How will it be when Jesus comes? Cum o să fie când o să vină Isus? 
The Lord will descend from heaven with a shout, the voice of the archangel, and the trumpet of God, the dead in Christ will rise, we who are alive will be caught up to meet the Lord in the clouds of the air. So you see the clouds, the Lord coming, the angels, and the trumpet, and people being gathered up. Now you turn back to Matthew 24, you see the same thing. Verse 30, the clouds in which Jesus comes, Matthew 24, 30, the angels, verse 31, the trumpet, verse 31, and our being taken up. This is exactly what Paul says. And when is this going to take place? That's not written in 1 Thessalonians 4. That's written here. In verse 29, after the tribulation. So that's where we learn that this Birth pains will come first and then only the baby will be born. There will be a, a period of intense persecution with the Antichrist ruling and then Christ will come. So that's why we must be strong. We must be ready. That we don't deny Jesus in those times of persecution. And the only way to be strong is to read God's word, to be secure in the love of God, to be filled with the Holy Spirit. And if we take these things lightly and spend our time watching movies and watching things on the internet we are not going to be ready for the time of tribulation and when the persecution comes we will deny the Lord now is the time to be prepared to be strong you can't suddenly become strong in one day look at these people who go to gymnasiums to build up their body you can't go there for one day and do exercise and be strong. It takes time, it takes time. And now is the time to build up our strength. In the time of peace, like we have now, build up your strength by reading God's word, obeying His commandments, and loving Jesus with all our heart. And then he told us when we will, uh, some indications about when we will know his coming is near. He said, I want to tell you a parable about the fig tree. Verse 32. Learn a parable from the fig tree. When its branch has already become tender and puts forth its leaves, you know that summer is near. Now the fig tree in the Old Testament is a picture of Israel. There are places in the book of Jeremiah where the figs are a picture of Israel. Este locul în, în Ieremia unde uh, smokinul este o distrație despre Israel. And um, remember the fig tree is a picture of Israel. Deci vă duce, să vă aduceți aminte că smokinul este o distrație de Israel. Now turn to Mark chapter 11 verse 13. Marcu 11 cu versetul 13. It says about Jesus he saw a fig tree at a distance. And he went to see if he can find any fruit in it. But he found only leaves. This is a parable. The fig tree is Israel. 
Deci smokinul este Israel. Jesus came to Israel to see if there's any divine fruit there. Isus a mers la Israel ca să vadă dacă este ceva roade divine acolo. And he didn't find any fruit in the years he spent in Israel. Și nu a găsit ceva roade în timpurile în anii care au stat în Israel. He saw only leaves. O găsit numai frunze. Leaves are a picture of religion. Frunze este o ilustrație de religie. Religious activity without any divine fruit. Deci activitate religioasă fără fructe, adică roade divine. Just like a lot of Christians have a lot of religious activity but no fruit. Așa cum au chiar mulți care din în zilele noastre, foarte multe acțiuni religioase, dar fără Jesus came to this big tree called Israel. Deci când atunci când Isus a venit la acest mochin numit Israel, saw a lot of religious activity. Au văzut foarte multe acțiuni religioase, activități. They were also religious. O fost așa de religioși. Sacrifices and their prayers and so many things. Prin sacrificiile lor, ardele tot, rugăciunile lor. Uh, but no fruit. Dar fără roade. And so what did he do? Și atunci ce a făcut? He cursed the fig tree. L-a blestemat pe smokin. Israel was cursed. Israel a fost blestemat. But dar the fig tree did not wither immediately. Smokinul nu s-a uscat imediat. When Israel was cursed, it did not wither up immediately. Când Israel a fost blestemat, nu a fost uscat dintr-o dată. It says later on, zice mai târziu, Uh, in verse 20, 20, the next day, dimineața a doua zi, when the disciples were coming by, când treceau ucenicii pe acolo, they, now they saw the fig tree is withered up. Acum au văzut pe smokinul cum este uscat. And so that's what happened to Israel also. Deci așa s-a întâmplat și la Israel. I believe Israel was cursed when they crucified Christ. Eu cred că Israel a fost blestemat când i-au crucificat pe Domnul Isus. That is the worst sin that was ever committed by any human being on the face of this earth. Asta este cel mai grav păcat care a fost comis pe fața pământului. Crucifying Jesus Christ. Crucificând pe Domnul Isus. No sin can compare with that. Niciun păcat nu se poate să se compare cu acesta. You put all the sins in the world together it's nothing compared to crucifying Christ. Dacă pui toate păcatele în lume la oaltă nu se compară cu acest păcat. And when Israel did that, și când Israel a făcut lucrul acesta au fost blestemat. But they did not wither immediately. Dar nu au fost uscat dintr-o dată. Just like this fig tree. Așa cum era smokinul. It took 40 years. Mai sunt 40 de ani. Then they withered as a nation. Au fost uscat ca o națiune. There was no more Israel. Nu mai fost un Israel. They were scattered to all the countries in the world. Au fost împrăștiați la toate țările din lume. That's what happened to the fig tree. Așa s-a întâmplat cu smokinul. But Jesus said. Dar au zis Isus. At the end of time. La sfârșitul vremilor. Watch the fig tree. Uitați-vă la smokin. The fig tree will again start putting forth its leaves. Matthew 24:32. Matei 24 cu 32. It will again put forth its leaves. Deci uh, va înfrunzi din nou. Not fruit. Deci nu roade. Religious Israel will come back. Deci um, un Israel religios va deveni din nou. And that began to happen. Și asta a început să se întâmple. On the 15th of May 1948. În 1948, în pe mai 15. When Israel became a nation again after 1900 years. Când Israel a venit, a devenit o națiune din nou după 1900 de ani. The fig tree was coming back. Smokinul din nou. O, o, I mean, început să înfrunzească. They are not spiritual, there's no fruit there. Deci ei nu sunt încă spiritual, nu sunt roade acolo. They're just like the old Israel with leaves. Ca Israelul din vechime, numai cu frunze. Religion without religie. life. Deci religie fără viață. And even so, when you see this happen, verse 33. Versetul 33. Tot așa când veți vedea toate aceste lucruri. Recognize that Christ is near at the door. Să știți că fiul omului este aproape, este chiar la uși. Now, wars, famines, earthquakes. Mai răspoaie, foamete, cu tremure. Those things have happened many times in the last 1900 years. Lucrurile acestea sunt întâmplat foarte mult în ultimii 1900 de ani. False teachers have also, there have been many in the last 1900 years. Învățători micinoși și ei au fost cu mulțime mare în ultimii ani. Many of the other signs mentioned in the chapter. Deci, foarte multe așteptă semne care sunt menționate în capitolul ăsta. Have taken place throughout these centuries. Deja s-au întâlnit în în mulți ani. Only thing towards the end of time is going to take place more. Nu mai că la sfârșitul vremelor o să se întâmple cu mai multe intensități. The fig tree. 
Dar smokinul that did not happen in 1900 years. Asta nu s-a întâmplat în, în ultimii 1900 de ani. When Jesus was living on earth, când Isus trăia pe pământ, even then Israel was not ruling their land. The Romans were ruling their land. Chiar atunci Israel nu domnea peste țări despre pământul lor. Romanii erau aceia care stăpâneau peste ei. And all these 1900 years, și toți acești 1900 de ani, different different countries have been ruling Israel. Foarte multe diferite țări domneau și stăpâneau peste Israel. Never Turkey and many Muslim countries were ruling Israel right up to 1917. And something very interesting happened in 1917. It was the middle of the First World War. And the World War was between Germany and England and all. Turkey was not involved in it. Turcia nu era involvat. But Turkey thought, dar Turcia s-a gândit, ah, this is a good time to fight and take some more territory. Asta este un bun potrivit ca să ne luptăm și să luăm mai mult. So they got in the war. Deci ei s-au învolvat în război. And so England decided to fight against Turkey too. Deci England, deci au început ca să se lupte și ei împotriva Turciei. And Turkey was ruling Israel. Și atunci Turcia domnea, stăpânea peste Israel. So England defeated Turkey. Deci, England o obiruit Turcia and in 1917 o biruit pe acest națiune de Israel. And they ruled it right up to 1948. Și o peste ei chiar până în 1948. And in 1948, Israel became a nation. That is also quite an amazing story. How God brought people from different, different places. Jews from different nations. The fig tree had come back. No fruit. That's not a spiritual nation. Nu sunt roade, deci nu este o națiune spirituală. But the leaves. Dar frunzele. So when you see this happen, deci când veți vedea aceste lucruri în cuvânt, Isus a zis, He is coming is near. Atunci venirea lui este aproape. No one knows the exact day or the hour. Nimeni nu știe exact ziua sau ora sau ceasul. Coming is near. Dar venirea lui este aproape. But here's another thing. When Israel occupied the land, când Israel a venit apoi în țară, they could not occupy Jerusalem. Ei nu putut ca să meargă înapoi în Ierusalim. Jerusalem was still in the control of Jordan. Deci Ierusalimul tot era în sub controlul Iordanului. That is the most holy part of Israel. Deci asta era cea mai sfântă parte din Israel. Where the temple was. Unde era templu. And Jesus said in Luke 21. Și Isus a zis în Luca 21. And verse 24. Versetul 24. How the last part of that verse, Luke 21:24. Ultima parte din verset. Jerusalem will be trampled underfoot by all the nations of the world until the times of the Gentiles is fulfilled. Ierusalim va fi căcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. So That means Jerusalem will be ruled by heathen nations until it comes to the end of time. Deci asta înseamnă că Ierusalim va fi stăpânit, domnit de alte neamuri până la împlinirea vremelor. And that is another amazing story. Și asta mai este o poveste minunată. How in June 1967, când în iunie 1967, Israel occupied Jerusalem. Israel a venit înapoi în Ierusalim. That's amazing. Asta este un lucru minunat. And Jesus said, "Verse 31, Luke 24, 31. Luca 21, 31. Sorry, 21. Luke 21, 31. Luca 21, 31. Even so, when you see these things happening, you know the kingdom of God is near. And verse 32, verse 32. The generation that sees these things will be like the children of Israel. The generation that sees these things happen. Deci nu va trece neamul acesta, de generația That's care vedea. Of this verse. Asta este înțelesul acestui verset. That generation that sees Israel taking Jerusalem again. Această generație care vede pe Israel cum ia înapoi pe Ierusalim. That generation will not pass away. Generația aceea nu va trece. Till everything is fulfilled. Până când toate lucrurile se vor împlini. That's very exciting for me. Ceva foarte 
It's the limit for me. Because we are living in that generation. Pentru că noi trăim în acea generație. See Matthew 24 again. Vedem înapoi în Matei capitolul 24. Same thing there in Matthew 24 verse 34, versetul 34. This generation will not pass away till all these things take place. Nu va trece neamul acesta până când se va întâlni toate aceste lucruri. How do you feel when you read that? Tu cum, tu cum te simți când citești aceste lucruri? I am absolutely excited when I compare what I read in the newspapers with what I read in the Bible. Mă sunt foarte umit când compar ce citesc în ziare și cu ce citesc în Biblie. This is fantastic. Este ceva fantastic. That what I see around me is happening is preparing me for the end of the end of the age. Ce eu văd în jurul meu mă prepară pentru venirea Domnului. Uh, you know, in relation, in relation to the last days. Deci despre venirea, despre zile din urmă. There are only two places on earth mentioned where there'll be war in the last days. Este numai, sunt numai două lucruri menționate unde o să fie război în, ultim, în zile din urmă. Uh, one is Jerusalem. Una este Ierusalim. See in the book of Zechariah. În Zaharia. Book of Zechariah in chapter 14 and verse 2. Zaharia 14 cu 2. I will gather all the nations against Jerusalem to battle. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. No, we never saw that till the it last 40-50 years. Cum ai nu am văzut acest lucru până în ultimii 40-50 de ani? Jerusalem was not even in the newspapers for 1900 years. Ierusalim nici nu a fost măcar în ziare în ultimii 1900 de ani. It was not in the news. Nici nu era în știri. Nobody was worried about Jerusalem. Nimeni nu îi preocupa de Ierusalim. But now you see. Dar acum vedeți? Almost every day. În aproape fiecare zi. Something about Jerusalem in the paper. Este ceva despre Ierusalim în ziare. War and fighting with the Palestinians and the Israel. Multe războaie între and, uh, țările de acolo. There are nations like Iran saying that we'll wipe out Israel. Și sunt națiuni ca Iran care zice noi să ștergem pe Israel de pe fața pământului. And all these things are still uh, it's around Jerusalem. Și toate aceste lucruri sunt cu privire la Ierusalim. It's a big struggle for Jerusalem. Este o, o mare luptă acolo pentru Ierusalim. The nations are going to be gathered around Jerusalem. Și toate neamurile să fie împreună jurul Ierusalimului. That's one place. Ma asta este un singur loc. And there is another country. Și mai este o țară. That is in Revelation and chapter 9. În Apocalipsa capitolul 9. Revelation chapter 9. Apocalipsa capitolul 9. We read about a war that's going to be in the last days. Citim despre un război care se va întâmpla în zile din urmă. In Revelation chapter 9 verse 14 onwards. Deci începem cu versetul 14. Revelation chapter 9 verse 14. The sixth angel who had the trumpet blew. Îngerul la șaselea care avea trâmbiță. Now, in the book of Revelation, there are seven trumpets. Acum, în cartea Apocalipsa, sunt șapte trâmbițe. And the Bible says, Jesus will come at the last trumpet. Și Biblia ne spune că Iisus va veni la sunetul trâmbiței a șaptea. This is the sixth trumpet before the seventh trumpet. Asta este trâmbița a șasea, înainte de trâmbița a șaptea. And it says here, release the four angels that are bound at the great river Euphrates. Și aici zice, dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul, la mare frate. Do you know where Euphrates is? Știți unde este Eufrat? It's the big river that flows right down the middle of Iraq. Este acest râu foarte mare care merge chiar prin mijlocul lui Irak. So what he's saying is there are there are four demons bound up somewhere in the middle of Iraq. Deci aici ce zice este că sunt patru demoni care sunt legați în mijlocul lui Irak. These are the only two places mentioned in scripture in relation to war in the last days. Așa sunt cele două locuri de care este vorbit despre unde o să fie un, un mare război în zilele din urmă. Jerusalem, Jerusalem and Iraq. Și Irak. Irak also, nobody talked about Iraq Irak, uh, as a place of war even about 10 years ago. Nimeni nu prea vorbea despre Irak, chiar ca, locul de, ca, ca un loc de război în ultimii But 10 ani. But nowadays you see it in the paper every day. Dar acum vezi There's în war, fiecare zi. fighting and all types of things going on there. și lupte și toate lucrurile se întâmplă acolo. When you know the Bible, you're excited. 
Că știi cuvântul Domnului atunci ești uimit. Everything is just falling into place. Ce parcă toate lucrurile cad în locurile lor. Jesus said, lift up your heads because your redemption is drawing near. Biblia zice ridicați-vă capetele că izbăvirea voastră este aproape. And it says here so many people are going to be killed in verse 15. Versetul 15 zice că foarte mulți oameni vor muri. There will be a war and one third of mankind will be killed. A treia parte din omenire vor fi omorâți. I don't know, that could be, I mean, to kill one third of the population of the earth. Ca să omor a treia parte din populația lumii. How do you do that? Cum poți să faci așa ceva? It must be some type of nuclear bomb. Trebuie să fie ceva bombă nucleară. I can't think of any other way of killing one third of humanity. Eu nu pot să mă gândesc altfel în ca să omor o a treia parte din lume. And the armies, the number of the armies is 200 million soldiers, verse 16. Și numărul soldaților, 200 de milioane de oameni, versetul 16. Now you turn to chapter 16. Capitolul 16 în Apocalipsa. And there also și acolo you read about this uh, uh, the uh, the war around Euphrates in verse 12 in verse 12 aici vorbește despre războiul chapter 16 în verse 12 Eufrat. the angel is poured out the bowl upon the great river Euphrates waters dried up for the way might be prepared for the kings of the east așa se le-a vărsat potirul lui peste rul cel mare rău frat și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Out of the mouth of the dragon, verse 13, and out of the mouth of the beast, the mouth of the false prophet, a lot of unclean spirits are coming out. Deci au ieșit, apoi am văzut ieșind din gura balaurul și din gura fiară și din gura procului mincinoși, trei duhuri necurate. Remember, this is around Iraq. Deci vă aduce să țineți minte, asta este în jurul Irak. Demons are going to all the nations of the world verse 14 și versetul 14 acești demoni o să meargă în That's happening now. Deci asta se întâmplă chiar And acum. And that time Jesus says și în timpul acela au zis verse 15, Isus, 15 next verse versetul 15. I'm coming like a thief. Iată, eu vin ca un hoț. Blessed is the one who stays awake. Fericele cel ce vechează. Keeps his garments. Și își păzește hainele. I'm excited. Eu sunt foarte When I limit. read what's happening in the newspapers, Când citesc ce se întâmplă în ziare, and I read the Bible, și citesc Biblia. We are living in very exciting times. Noi trăim în timpuri foarte uimitoare. Let's pray. Ne rugăm. <coughs> Heavenly Father, Tată ceresc. Thank you for the word of God that tells us Mulțumim pentru cuvântul Tău care ne spune proroci despre viitor. Ajută-ne să fim pregătiți. Ne bucurăm că Tu vin înapoi, că tu vin înapoi în curând. We want to be ready. Noi vrem să fim pregătiți. Noi nu vrem ca să trăim pentru lumea aceasta stricată. Ne vrem să trăim pentru eternitate. În numele Lui Iisus. Amin.